வணக்கம் நண்பர்களே இன்ஜினியரிங் கோர்ஸில் இருக்கிற எல்லா பிரான்ச்சுக்கும் காமனான இருக்கிற சப்ஜெக்ட்ஸ் என்னன்றத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எதுக்காக இந்த காமனான சப்ஜெக்ட்ஸு எல்லா பிரான்ச்சிலையும் இருக்குது அதோடய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்றத நம்ம வந்து முதல்ல தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட்ஸை மூணு விதமாக பிரிப்பாங்க ஒன்று வந்து என்னென்னா ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் சப்ஜெக்ட்னு ஒன்று பிரிப்பாங்க அடுத்தது இன்ஜினியரிங் சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட்னு ஒன்று பிரிப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஹியூமனிட்டிஸ் அண்ட் சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட்னு ஒரு பிரிப்பாங்க ஹியூமனிட்டிஸ் அண்ட் சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட்னா என்னென்னா நம்ம நம்ம படிக்கக்கூடிய இங்கிலீஷு மேக்ஸு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இதெல்லாம் வந்து ஹியூமனிட்டி சயின்ஸில் வரும் நான் இந்த வீடியோவில் வந்து ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் சப்ஜெக்ட்டோ இன்ஜினியரிங் சயின்ஸ் சப்ஜெக்டை பற்றி நான் இந்த வீடியோவில் பதிவு பண்ணியிருக்கேன் இப்போது இந்த சார்ட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேஜராக ஒரு ஆறு பிரான்ச்சை நான் இப்போ எடுத்திருக்கேன் என்னென்ன பிரான்ச்சுனா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ட்ரிபிள்இ இசி இஎன்ஐ அண்ட் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் இந்த ஆறு பிரான்ச் உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இங்கே கொடுத்துருக்கிற அஞ்சு சப்ஜெக்ட்ஸை கண்டிப்பாக அவங்க படிக்கிறாங்க அந்த அஞ்சு சப்ஜெக்ட்ஸும் அவங்க ரெண்டு விதமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னா இன்ஜினியரிங் சயின்ஸ்னு ஒரு கான்செப்ட்லேயும் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரொஃபஷனல் கோர்னு ஒரு கான்செப்ட்லேயும் இந்த சப்ஜெக்ட்ஸை அப்ரோச் பண்ணுறாங்க நம்ம சிலபஸ் ஃப்ரேம் பண்ணவங்க அதாவது இந்த ப்ரொஃபஷனல் கோர்ன்ற சப்ஜெக்ட் வந்து என்னென்னா நம்மளுடைய இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டுக்கு பேசிக்கான பேப்பராக அதை அவங்க எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க இப்போ இந்த அஞ்சு சப்ஜெக்டில் லாஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்க இந்த மைக்ரோ ப்ரோசர் அண்ட் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் சப்ஜெக்டை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பிரான்ச்சுக்கும் அதாவது ஆறு பிரான்ச்சுக்கும் அது வந்து கோர் சப்ஜெக்டாக இருக்குது அப்போது அந்த சப்ஜெக்டோடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்றது எல்லா மாணவர்களும் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் எல்லா பிரான்ச் ஸ்டூடெண்ட்டும் இதை படிக்கிறாங்கன்னா அப்போ இதில் வந்து எவ்வளவோ வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்காக தான் நம்மளுடைய யூனிவர்சிட்டி அந்த சிலபஸில் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போது அந்த மைக்ரோ பர்சன் மைக்ரோ கண்ட்ரோலரை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி மீதி இருக்கிற நாலு சப்ஜெக்டோடு ஜென்ரல் ஒரு ஐடியாவுக்கு போவோம் பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் பைத்தான் ப்ரோக்ராம்ன்றதுனா ஒரு ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் ப்ரோக்ராம் அதாவது ஹை லெவல் லாங்குவேஜ்னா இப்போ நம்ம வந்து சிஸ்டர் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஒரு லாங்குவேஜ் வேணும் அது வந்து இப்போ லேட்டஸ்டாக நம்ம எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறது பைத்தான் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்ஜினியரிங் கிராஃபிக்ஸ் ஸோ நம்ம எனி ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து ஒரு விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு நம்ம இன்ஜினியரிங் கிராஃபிக்ஸ் வந்து ஒரு பேசிக் சப்ஜெக்டாக இருக்குது மூணாவதாக வந்து என்ன இன்னைக்கு இருக்கிற ட்ரெண்டில் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இல்லாத பொருள் எதுவுமே இல்லை ஸோ அப்போ வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக்கல்னா என்ன எலக்ட்ரானிக்ஸ்னா என்ன அது எப்படி மெஷர் பண்ணணுன்றதை பற்றி நம்ம இந்த சப்ஜெக்டில் கற்றுக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானா ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸை வச்சு தான் எனி ப்ராசஸ் நடக்குது ஸோ அதை பற்றி நம்ம இன்டெப்தாக இந்த சப்ஜெக்ட்ஸில் படிக்கிறோம் அண்ட் ஃபைனலாக நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த மைக்ரோ பர்ஸ் அண்ட் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் சப்ஜெக்டு எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் அது வந்து கம்பல்சரியாக இருக்குது நம்மளுடைய மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்க்கு அந்த சப்ஜெக்ட் பேர் வந்து என்னன்னு கொடுத்துருப்பாங்க மெகட்ரானிக்ஸ்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த மைக்ரோ பர்ஸ் அண்ட் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் சப்ஜெக்டை பற்றி நம்ம இப்போ வந்து கொஞ்சம் தெளிவாக பார்க்கலாம் மைக்ரோ ப்ராசஸர்னா என்ன மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்னா என்ன மைக்ரோ ப்ராசஸர்னா ஒன்றும் இல்லை மல்டி டாஸ்க் எனக்கு எங்கெல்லாம் தேவைப்படுதோ அப்போ அந்த சிப்பை நான் யூஸ் பண்ணுவேன் அது வந்து மைக்ரோ ப்ராசஸர் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்னா என்னென்னா எனக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டாஸ்க் வேணும்னா அந்த இடத்துல நான் அந்த சிப்பை யூஸ் பண்ணுவேன் அதுதான் வந்து மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் உதாரணத்துக்கு இப்போ மைக்ரோ ப்ராசஸரை ஒரு எக்ஸாம்பிளை நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டரோ லேப்டாப்லாம் நம்ம சொல்லலாம் நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டரில் வந்து மல்டி டாஸ்க் பண்ணுறோம் அதாவது நான் கம்ப்யூட்டரில் டைப் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் அதே டைமில் நான் பாட்டு கேட்கலாம் அதே டைமில் நான் ஏதாவது பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கலாம் ஸோ ஒரே சமயத்தில் மூணு விஷயம் நடக்குது அது மல்டி டாஸ்க் மைக்ரோ கண்ட்ரோலரை நம்ம எக்ஸாம்பிளாக வந்து நான் இன்ஜின் கண்ட்ரோலுக்கு சொல்கிறேன் இன்ஜின் கண்ட்ரோலில் வந்து என்ன ஸ்பெசிஃபிக்காக இது ஆன் ஆயிருக்கா இல்லை ஆஃப் ஆயிருக்கா இந்த விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லை எவ்வளோ ஃபியூலு ரிசர்வில் இருக்குதா இல்லை மெயினில் இருக்கா அந்த விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது ஸ்பெசிஃபிக் டாஸ்க் ஸ்பெசிஃபிக் அப்ளிகேஷன் ஸோ இதான் மைக்ரோ ப்ராசஸருக்கும் மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்கும் பேசிக்கான ஒரு ஐடியா இப்போது இந்த மைக்ரோ ப்ராசர் மைக்ரோ கண்ட்ரோலரை ஒரு சின்ன ஒரு பிளாக் டயரம் மூலமாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதாவது மைக்ரோ ப்ராசஸரில் நம்ம தனியாக வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் இன்புட் யூனிட்டை நம்ம சேர்க்கணும் அவுட் புட் சேர்க்கணும் ரேம் பண்ணணும் ராம் பண்ணும் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணால் தான் நமக்கு ஒர
நம்ம மெட்ரோ ட்ரெயினு ஸோ இங்கே நம்ம தினசரி வாழ்க்கையில் நம்ம இருக்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய அத்தனையுமே வந்து என்ன இந்த மைக்ரோ ப்ரெஸ் மைக்ரோ கண்ட்ரோலரால் மட்டும்தான் நமக்கு சாத்தியமாயிட்டு கிடைக்குது அதாவது ஒரு எலக்ட்ரானிக் ப்ராடக்ட் நம்ம வாங்கணும்னு முடிவு பண்ணுனா அந்த எலக்ட்ரானிக் ப்ராடக்டில் கம்பல்சரி எதர் ப்ராசஸரோ இல்லை கண்ட்ரோலரோ இருக்கும் ஸோ அதனால தான் இந்த சப்ஜெக்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து எல்லா விதமான பிரான்ச்சஸ்க்கும் நம்ம சிலபஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸாக ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நான் ஆட்டோமேட்டிவாக ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கிறேன் எதுக்காக ஆட்டோமேட்டிவ் எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கணும்னா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்டோ ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்டோ படிச்சுட்டு எனக்கு வேலை இல்லை வேலை இல்லைன்னு நிறைய இப்போ வந்து ஒரு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ அது தப்பு இப்போ இந்த மைக்ரோ ப்ரெஸ் மைக்ரோ கண்ட்ரோல் சப்ஜெக்டை நல்லா நம்ம கற்றுக்கிட்டோன்னா இந்த ஆட்டோமேட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரியில் நீங்கள் பெரிய சக்ஸஸ் பண்ணலாம் அதாவது உதாரணத்துக்கு இன்ஜின கண்ட்ரோல் யூனிட்டு நம்ம மைக்ரோ ப்ரெஸ் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு டிரான்ஸ்மிஷன் அதாவது எவ்வளோ ஸ்பீடு அந்தெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற மியூசிக் சிஸ்டம்லாம் வந்து இந்த கண்ட்ரோலரில் தான் வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆன்டி பிரேக்கிங் சிஸ்டம் ஏபிஎஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வண்டியோட டீட்டெயில் எல்லாமே வேணால் அந்த ஓபிடி போர்ட் இருக்கும் அது ஓபிடியிலேருந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கீலெஸ் என்ட்ரி நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து டோர் ஓப்பன் பண்ணுறது க்ளோஸ் பண்ணுறது யூஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம வெஹிக்கிள் எங்கே இருக்குன்றது பார்க்குறது அந்த டெலிமேட்டிக்ஸ் கான்செப்ட்டுக்கு யூஸ் ஆகும் ஆக்சிடென்ட்லேருந்து நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஏர் பேக் யூஸ் ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்ன ஒரு ஆட்டோமோட்டிவ்க்கு ஒரு மேஜரான அப்ளிகேஷனாக இருக்குது ஸோ நம்ம பேசிக்கான ஒரு காருக்கும் ஒரு ஹை அண்ட் காருக்கும் நம்ம காஸ்ட் எப்படி டிஃபர் பண்ணுங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் இந்த மேக்சிமம் இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் யூனிட்டை ஆட் பண்ணியிருக்காங்களோ அப்போ காஸ்ட் வைஸ் வேரி ஆகும் ஸோ அப்போ எலக்ட்ரானிக்ஸ் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் அதாவது மைக்ரோ கண்ட் ப்ராசர் மைக்ரோ கண்ட் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ்ன்னு இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் எப்படி நம்ம எடுத்துகிட்டு போனோம்னா ஒன்றுமே இல்லை மூணே மூணு விஷயத்த நம்ம பண்ண போகிறோம் என்ன பண்ண போகிறோம் வாட் யூ வாண்ட் டு லேர்னுன்னா நம்ம சிலபஸில் கொடுத்துருக்கிற மைக்ரோ ப்ராசர் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் சப்ஜெக்ட் தெளிவாக படிங்க ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் நல்ல இன்டெப்தாக நாலேஜோடு படிக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து அதில் நமக்கு ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுக்கு அசம்பிளி லாங்குவேஜ் உங்கள் சிலபஸில் இருக்கும் அசம்பிளி லாங்குவேஜ்ன்றதுல ஒரு நிமோனிக் கோர்ஸ் ஒரு கோடு மூலமாக அந்த சிப் கூட எப்படி நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணோன்றது இல்லை எனக்கு அசம்பிளி லாங்குவேஜ் நம்ம கற்றுக்கிறது கஷ்டமாக இருந்தால் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ்ன்றது ஒன்றும் இல்லை நம்ம சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா பைத்தான் இதெல்லாம் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் இந்த லாங்குவேஜ் வச்சுட்டோ நம்ம அந்த சிப் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மூணு விஷயத்த நம்ம தெளிவாக பண்ணாலே அதிகமான வேலை வாய்ப்புகள் அதிகமான உங்களுக்கு அப்ளிகேஷனை நீங்களே டிசைன் பண்ணலாம் ஸோ இந்த சப்ஜெக்டை நீங்கள் இன்டெப்தாக படிக்கிறதுனால உங்களுக்கு என்ன மேஜர் பெனிஃபிட்னா யூ கேன் கிரியேட் யுவர் ஓன் அப்ளிகேஷன் உங்கள் மைண்டில் என்ன தோணுதோ அந்த விஷயத்த நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வரலாம் ரியல் டைமுக்கு ஸோ அதுதான் இந்த சப்ஜெக்டோடைய பவர் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயத்த நீங்கள் டாஸ்க் பண்ணணுன்னா இந்த சப்ஜெக்டை வச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு டாஸ்க்கை முடிச்சுக்கலாம் இந்த சப்ஜெக்ட் படிக்கிறதால உங்களுடைய கேரியர் எப்படி இருக்குன்னா நீங்கள் எம்ப்ளாயாகவும் போகலாம் ஆண்டர்பினராக மாறலாம் ஆண்டர்பினர்னா என்ன எதுக்காக இதை ஹைலைட் பண்ணுறேன்னா நீங்கள் ஒரு தொழில் அதிபராக ஈஸியாக போயிடலாம் ஏன்னா நமக்கு வந்து இந்த ஆஃபீஸ் செட் பண்ணுறது வந்து ஒரு பெரிய எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்க போகிறது கிடையாது மற்ற இண்டஸ்ட்ரியை செட் பண்ணுறதை விட இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் அதாவது மைக்ரோபஸ் மைக்ரோ கண்ட்ரோல் பேஸ் பண்ணி உங்கள் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணனா உன்னுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்மியாக இருக்கும் ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஒரு இன்டர் கனெக்ட் இன்டர்நெட்டு இது மட்டும் இருந்தால் ஹார்ட்வேர் கனெக்ட் பண்ணுறது எப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டா நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராடக்டை டிசைன் பண்ணலாம் ஸோ எம்ப்ளாயாகவும் போகலாம் ஆண்டர்பினராகவும் போகலாம் இப்போது நீங்கள் எந்த மாதிரி செக்டர்லாம் நீங்கள் சூஸ் பண்ணலான்னா இதில் வந்து மெடிக்கல் ஃபீல்டில் இருக்குது ஏரோஸ்பேஸில் இருக்குது ஆட்டோமொபைல் இருக்குது டிஃபென்ஸில் இருக்குது டாய்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் இருக்குது கன்சூமர் எலக்ட்ரானிக்ஸை நம்ம பண்ணலாம் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரிக்கு சப்போர்ட் பண்ணலாம் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணலாம் இண்டஸ்ட்ரியல் மிஷினரிக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இப்போ ஆட்டோமேஷனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணலாம் ஸ்பேஸுக்கு சப்போர்ட் பண்ணலாம் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸோ இது மாதிரி எல்லா செக்டாருக்கும் இந்த ஒரே ஒரு சப்ஜெக்டை படித்தா நம்ம சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் நம்ம வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கலாம் நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு வேலையும் கொடுக்கலாம் இதில் என்னென்ன மாதிரிலாம் நம்ம வேலை செய்யலாம்னா சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக இருக்கலாம் அதாவது ஃபோம்பர்னு சொல்லுவோம் இல்லைனா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் நம்மளே வந்து கிரியேட் பண்ணலாம்